Ultima chiamata Champions per la Juve che non recupera Aquilani. Allora è Felipe Melo a provare a prendere per mano la squadra. Largo il suo destro in avvio dopo un'azione personale. Nel Milan senza patto Robinho va in panchina dentro Boateng e Cassano e lui la spalla di Ibrahimovic che al terzo minuto sul cross di Flaminia accarezza il primo gol a Torino contro la Juve decisivo l'intervento di Traoré che gli sposta il pallone di quel tanto che basta per farlo carambolare sulla tibia dello svedese quindi la palla decolla ancora un tentativo di Melo poi il destro di Marchisio ribattono prima Nesta e poi Tiago Silva sulle prime Rizzoli non concede il calcio d'angolo poi si ravvederà ancora Juve con Matri bravo a girarsi la sua conclusione però in precaria corda coordinazione decolla verso la curva ancora il Milan che prende man mano possesso del centrocampo bianconero Boateng per Cassano che mette a sedere Traoré e poi sbaglia la cosa più facile Mancino svirgolato da Fantantonio che sorvola la traversa e spreca una grandissima occasione la sponda di Ibrahimovic non meglio registrato il sinistro di Flamini che finisce sul fondo abbondantemente vorrebbe il fallo ma non lo tiene Flamini poi Cassano per Gattuso l'apertura panoramica sulla destra per Boateng che cerca una cross in Intelligente si è fermato però Ibrahimovic che non ha tagliato verso la porta di Buffon e sfuma anche questa opportunità per il Milan. Juve che si ritrae sempre di più, il lancio di Thiago Silva, il pezzo forte del repertorio di Boateng, l'inserimento senza palla, qui però non riesce a smorzare il pallone con il petto il tedesco. Comoda l'uscita di Buffon. Calcio di punizione per la Juve, la conclusione è tentata da Chiellini, pallone che anche in questo caso non procura alcun brivido, anzi è stato Traoré a concludere con il sinistro, con il pallone altissimo sulla traversa. Abate sul secondo palo, il colpo di testa di Flamini che riesce a schiacciare, c'è anche Cassano in mezzo. Tutto facile per Buffon, decisamente meno su questo, destro velenoso su punizione di Raimovic, siamo in avvio di ripresa, Buffon deve prodursi nell'intervento più difficile della sua partita per deviare in calcio d'angolo, poi Raimovic vince il duello di fisico con Sorensen in area di rigore, pasticcia un po' in mezzo a tre, riesce in qualche modo a mantenere il possesso, poi è Barzagli a servire Cassano e quindi non c'è fuori gioco il dribble in secco di Cassano una volta, poi la seconda fa fuori Sorensen, effetto il cross direttamente tra le braccia di Gigi Buffone un Milan che preme, un Milan che vuole vincere la partita, il lancio dalle retrovie a pescare ancora Ibrahimovic la sponda con il petto dello svedese, buca l'intervento Barzagli, non par vero a Gattuso una voragine davanti a sé, il sinistro di Rino Gattuso, non impeccabile Buffon e il Milan va in vantaggio al minuto 68 con l'ottavo gol in, 35, in 355 partite della carriera in Serie A di Gattuso, non segnava il campionato dall'11 novembre del 2007 Atalanta Milan 2 a a uno. Milan dunque in vantaggio con il gol di Gattuso, nel finale potrebbe raddoppiare la squadra di Allegri con la sponda di Ibrahimovic per Flamini che lascia poi il pallone a Rubinho subentrato a Boteng cerca di sistemarsela sul destro c'è la deviazione decisiva di Sorensen finisce 1-0 per il Milan